আনন্দিত সুবিনন্দী আর আমাদের কাছাকাছি নেই কোথায় গেছেন কত দূর গিয়েছেন আমরা জানি না কিন্তু আমরা এতটুকু জানি আর কখনোই এই হাসি খুশি প্রাণবন্ত শুদ্ধ সঙ্গীতের এক রাজকুমার তাকে আর কখনোই দেখার সুযোগ আমাদের কারোরই হবে না পৃথিবীর যত মায়া পৃথিবীর যত মোহ সব কিছু এক পাশে সরিয়ে রেখে চোখ বোঝে সুবিনন্দী সবাইকেই শোকে স্তব্ধ করে চলে গেলেন সুবিনন্দীর অনেক প্রিয় মানুষ আছেন অনেক প্রিয় গান আছে অনেক প্রিয় স্বজন আছে কিন্তু এই সময়ে যে দুজন মানুষ আজকে আমাদের অতিথি তারাও দীর্ঘদিন ধরে পরিশীলিত সঙ্গীতের সঙ্গে জড়িত এবং জড়িত ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন সুবিনন্দীর সঙ্গে অনেক আবেগঘন স্মৃতি তাদের আছে একজন মাইনুল ইসলাম খান এবং আরেকজন কনক চাপা শুরুরে এইভাবেই করি কনক চাপাকে দিয়ে প্রিয় দর্শক গেল মার্চের আট তারিখে সুবিনন্দীর সঙ্গে আমার একটি মুখোমুখি আলাপচারিতার সুযোগ হয়েছিল যেটা চ্যানেল আই অন ইয়ারে গিয়েছিল সেইখানে সুবিনন্দী কনক চাপার সম্পর্কে কিছু কথা বলেছিলেন বলেছিলেন তারও মাত্র কয়েকদিন আগে একুশে পদক পেয়েছিলেন সুবিনন্দী রাষ্ট্রের অন্যতম বড় একটি স্বীকৃতি সেই স্বীকৃতি পাওয়ার পর কনক চাপা ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দিয়েছিলেন সেই স্ট্যাটাস নিয়ে সুবিনন্দী অনেকটাই আবেগতারিত ছিলেন এই অনুষ্ঠানে অর্থাৎ সাময়িকী অনুষ্ঠানে কনক চাপার কাছ থেকে হয়তো আর একটু জানতে চাইব সুবিনন্দী সম্পর্কে সেই স্ট্যাটাস এবং সেটার রিপ্লাই কেন দিয়েছিলেন এবং কবে থেকে সুবিনন্দীর প্রতি আমাদের এই কনক চাপার আকর্ষণটুকু সত্যিকার অর্থে সুবিধার সাথে কবে পরিচয় হয় এটা আমি আসলে বলতে পারবো না রেডিওতে সারাক্ষণ গান শুনে শুনে তো আমরা বড় হয়েছি সেই গানগুলোর মধ্যে বিশাল একটা অংশ জুড়ে সুবিধা ছিলেন এবং খুবই বিস্ময়কর কণ্ঠ তার সেই কণ্ঠ যখনই রেডিওতে বাঁচত ছোট আমি কিন্তু আমার সমস্ত কাজকর্ম হয়তো থেমে যেত এখনও কানে বাজে বন্ধু হতে চেয়ে আমি শত্রু বলে গণ্য হলাম আমি বৃষ্টির কাছ থেকে কাঁদতে শিখেছি এই গানগুলো যেরকম এক রকম আবার নেশার লাটিম ঝিম ধরেছে এই গানটা আমাকে খুব ভাবিত করত যে একই শিল্পী কিভাবে এরকম এমন কোনো তফাত হচ্ছে না কিন্তু ফাইনালি অনেক অনেক তফাত মানে গানের প্রক্ষেপণ উপস্থাপন শব্দে শব্দ চয়ন সব কিছু এত সুন্দর এত নিখুঁত যে বাতাসে যখন ওনার গান কেটে কেটে যেত ছড়িয়ে যেত তখন কোন কোথাও কোনো হয় না যে একটা ডিস্টার্ব হয় একটা মানে হোচট খায় এরকম কোনো কিছু না সুরের সুরের বাতাসটা বাতাসের ভিতর আরও সুন্দর বাতাস হয়ে ভাসতে থাকত এই জিনিসটা আমি এখন যেভাবে ব্যাখ্যা করতে পারছি ছোটোবেলায় হয়তো সেই ব্যাখ্যাটা আমার মাথায় ছিল না কিন্তু আমার ভাবনায় ছিল সুবিনন্দী তারপরে যখন আমি প্রফেশনাল লাইফ শুরু করলাম আমার মনে হয় হাজারের বেশি মঞ্চে আমি ওনার সাথে গান করেছি যখন একটা শিল্পী যখন একটা মঞ্চে গান করতে যায় তখন তার সমস্ত ধ্যান জ্ঞান থাকে নিজের উপস্থাপন নিয়ে কিন্তু বেশিরভাগ সময় আমার ধ্যান জ্ঞান থাকতো আজকে আমি সুবিদার গান শুনবো আমি মানে তখন নিজে কণ্ঠশিল্পী হিসেবে নিজেকে না ভেবে আমি শ্রোতা হিসেবে মনে করতে থাকতাম আমার সৌভাগ্য যে আমার আমি একজন মিউজিক ডাইরেক্টরের ঘরে থাকি তা আমরা দুইজন ওই ব্যাক স্টেজে বসে বসে আমরা যত দিন যাচ্ছে ততই আমরা মুগ্ধ হচ্ছি ততই মানে আমি ওনাকে বলতাম যে কি আশ্চর্য সুবিদার কণ্ঠে কি মানে কি ব্যাপারটা কি রহস্যটা কোন জায়গায় তা আমার হাজব্যান্ড বলতো যে আসলেই মানে মনে হয় যে ওনার ওনার গলায় ছিলেন ঈশ্বরের একটা বিশেষ কিছু বোধহয় আছে অবশ্যই তবে স্রষ্টা মানে শিল্পীদের বিশেষ মানুষ করেই পাঠান কিন্তু আমাদের সুবিন নন্দী বিশেষদের বিশেষ একজন একজন দক্ষ পরিচালিত শিল্পী হিসাবে 
যদি আমরা সেটাকে জাস্টিফাই করি তাহলে সুবিনন্দী সর্বতম একজন হবেন আর কি যেটা ওনার কণ্ঠে সেই জাদুটা ছিল আর কি আপনি তো সংগীত পরিচালক হিসেবেও নিশ্চয়ই একটু মূল্যায়ন করার চেষ্টা করবেন অথবা তাকে আপনি কাজ থেকেও বোঝার চেষ্টা করেছেন এবং সর্বশেষ একটি গান নিয়েও বোধহয় আপনি তার সঙ্গে কাজ করেন হ্যাঁ আমি কিছুদিন বেশ কিছুদিন আগে হবে আর কি আমার ঠিক তারিখটা মনে নাই এমনি তো আমার জীবনে প্রথম দিকে আমি এটা বাংলাদেশ টেলিভিশনে নিয়মিত যে আধুনিক গানের সুরবিতান সুরবিতান সুর ছন্দ মধু ছন্দা এরকম অনুষ্ঠানে আমার ওনার গান করার সৌভাগ্য হয়েছিল এবং তখন উনি মাত্র সিলেট থেকে আসছেন আর কি সেই কিছুদিন পরে উনি ব্যাংকে জনতা ব্যাংকে চাকরি করতে চাকরি নিলেন একেবারে বিপরীত মুখে কিন্তু হ্যাঁ একদিকে গান একদিকে ব্যাংকিং আমার মনে আছে ওনার গান তোলার জন্য উনি আমাকে অনুরোধ করেছিলেন যে আমি সোনাল ইয়ার জনতা ব্যাংকে একটু যদি তুমি আসো তাহলে আমি তোমার গানটা তুলে দেব শ্রুতি টুতে ওনার একটি গান করেছিলাম গানের কথা ছিল লিখেছিলেন হুমায়ুন কবির সবাই বলে আমি আছি বড় সুখে কত যে সুখ আমার জানে না লোকে তো এই গানটি করার জন্য উনি যে দিন ডাবিং করতে আসলেন উনি গানটা গিয়ে তখন বলতেছে যে ওখানে গীতিকারও উপস্থিত ছিলেন তো গীতিকারকে বলতেছে আমার মনের কথা আপনি জানলেন কি করে যে আপনার গানের কথা এরকমই হওয়া উচিত তখন সুবিধা বলল যে যেমন আমার গানের কথা হওয়া উচিত ঠিক তেমনই আপনি লিখেছেন এবং সুরকার আমার ছোট ভাই মইনুল ও যে সুরটা করেছে ঠিক আমি আমার যে ধরনটা ঠিক ওরকমই আমি যার পর নাই আমি এত ইয়ে খুশি তখন আমি ওনাকে একটা পারিশ্রমিক দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছিলাম উনি পারিশ্রমিকটা উনি তো কোনোভাবেই নেননি উনি সর্বশেষ আমাকে বললেন মইনুল এই গানটা গিয়ে দিলাম এটার জন্য পারিশ্রমিক তো আমি চিন্তা করছি না তুমি আমাকে যমুনার মাছ খাওয়াও সুবির দাস সত্যিকার অর্থে একজন সব্যসাচী কণ্ঠশিল্পী উনি যেরকম ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত দিয়ে উনি উঠে এসেছেন কিন্তু কখনোই আমাদের সামনে একদম পরি মানে শুদ্ধ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত যেটা সেটা কখনোই উনি গান নাই কিন্তু আমরা ওনার গান শুনে আমরা টের পাই যে উনি ক্লাসিক্যাল কতটুকু তার দখলে সুবিনন্দী যখন একটা নজরুল সঙ্গীত গান সেটা এমন একটা পর্যায়ে চলে যায় তখন মনে হয় যে সুবিনন্দীর নজরুল সঙ্গীত ছাড়া আর কারো নজরুল সঙ্গীতে শুনবো না এরকম একটা মনে হয় আবার যখন ধর্মীয় সঙ্গীত যে ভাব সঙ্গীত বা স্রষ্টার প্রশংসা সঙ্গীত যখন উনি গান তখন মনে হয় যে এরকমই আসলে হওয়া উচিত স্রষ্টাকে এইভাবেই স্মরণ করা উচিত সাধারণ মানুষের সঙ্গে আপনাদের একটু তফাত যারা সুর নিয়ে কাজ করেন যাদের সর্বক্ষণ যেমন সবিনন্দী আমাকে বলেছিলেন যে আমি রাতে যখনই সময় পাই তখন আমি যন্ত্র সঙ্গীত শুনি গান না যন্ত্র শুনি কারণ ওই যন্ত্রের মধ্য দিয়ে এমন কিছু যন্ত্র আছে যেগুলো আবেগকে একেবারে নিংড়ে ফেলে বের করে আনে এবং কখনো কখনো কোনো কোনো যন্ত্র নিজেকে আন্দোলিত করে আনন্দিত করে আমি ঠিক আসলে এই ব্যাপারটা তখনও কি আসলে বুঝিনি যে মধ্যরাতে একজন মানুষকে যন্ত্র কীভাবে আনন্দিত করে সুরের পিপাসা এটা সুবিধার কম মানে শেষ দিন পর্যন্ত মানে যতক্ষণ পর্যন্ত উনি চেতনা ছিল ওনার আমার মনে হয় সেটা ছিলই আপনি ওনার ফেসবুকে গেলে আপনি টের পাবেন উনি কিন্তু অন্য সামাজিক অবশ্যই সামাজিক যে সচেতনতা সেটা তার মধ্যে ছিল অবশ্যই ছিল কিন্তু ফাইনালি আপাতমস্তক উনি এতটাই শিল্পী ছিলেন যে খাওয়ার বাকি সময়টুকু যতদিন চাকরি করতে হয়েছে সেটা উনি বাধ্য হয়ে করেছেন তো সে তারপরে বাকিটা সময় উনি শুধু বড় বড় ওস্তাদের গান তারপরে এত সুন্দর হ্যাঁ সব কিছু এবং শুনতেন এবং শেয়ার করতেন শেয়ার করতেন মানে ওখানে লিখতেন যে অমুকের গান শোনো এরকম আর ওনার অধ্যবসে এটা ছিল সুবিনন্দী হওয়ার পরও উনি অনেকবার একাধিকবার জাতীয় পুরস্কার পেয়ে ওনার গানের সংখ্যা বেড়ে যখন একদম পিকে তখনও সুবিধা বলতো প্রতিদিন আমি রেওয়াজ করি এবং উনি কিন্তু যোগব্যায়াম করতেন এবং ওই কিছু কিছু ইয়ে আছে মানে ট্রিটমেন্ট থেরাপি আছে কিছু কন্টেন্ট প্রাণায়াম হ্যাঁ প্রাণায়াম যেটা ওটা কিন্তু উনি রেগুলার করতেন তো যে কারণে আমরা এই যে কনক আমাকে প্রায় বলতো যে গলাটা কেন অনেকেই বলতো যে সুবিধার বয়স হচ্ছে যত গলা তত মেলোডি বাড়ছে তত জুয়ারি বাড়ছে কারণটা কি কারণ হলো 
ওনার অধ্যবসায় ওনার সাধনাটা শুধু গানের পর্যায়ে ছিল না ওটা দমের পর্যায়ে চলে গিয়েছিল কয়েকটা অনুষ্ঠান ছিল রিয়েলিটি শো যেগুলো সেগুলোর বিচারক ছিলেন এবং গত বছর 18 সালে হবিগঞ্জে আমাদের একটি অনুষ্ঠান হয়েছিল চ্যানেলে সেখানে উনি আজীবন সম্মাননা পেয়েছিলেন এবং উনি বলেছিলেন যে এটি আমার জন্য আরেক ধরনের পাওয়া আজকে যে অনুষ্ঠানে আমাকে আমি বলবো সম্মাননা ভালোবাসার ভালোবাসায় আমাকে আবদ্ধ করেছেন সেই জন্য চ্যানেল আই পরিবার এবং তার কো স্পন্সার সেভেন আপকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনারা হয়তো অনেকে জানেন বা জানেন না আমি বর্তমানে একটু শারীরিক অসুবিধা আছে কারণ আমার কিডনি দুটো কাজ করে না কিন্তু গান গেতে কোনো অসুবিধা নেই আপনি যদি বলেন যে সারা রাত গান গেতে গাইতে পারবেন নো প্রবলেম আমার জন্য দোয়া করবেন যাতে আরও জীবনের শেষ সময়টুকু পর্যন্ত গান গাইতে পারেন যেহেতু আমাকে ভাবতে হয় না যে আমি এখন আর গান গাইতে পারছি না এটা আমি ঈশ্বরের কাছে সবসময় বলি যে গান গাইতে গাইতে যেন আমার এই চলে যাওয়া হয় সেই সাথে স্মরণ করছি আমার প্রথম সঙ্গীত গুরু আমার মা পুতুল্যানী নন্দী আমার ভাই তপন কুমার নন্দী এবং আমার উস্তাদ উস্তাদ বাবর আলী খাঁ সাহেব উস্তাদ বিদিত লাল দাস যার কাছে আমি লোক কান ট্রেনিং করেছি সাগরুদ্দিন খাঁ সাহেব যার কাছে ভয়েস ট্রেনিং করেছি এবং সেই সাথে সব আমি সম্মান জানাচ্ছি এ যাবৎ পর্যন্ত যা যে সমস্ত বিজেপি ডাইরেক্টরের সাথে আমি কাজ করেছি তারা তারা আমার ছায় গুরু তারা একটি গান যদি করে থাকি তিনি আমার সঙ্গে গুরু সেই সাথে গীতিকার সঙ্গে মিউজিশিয়ান্স যারা আমাকে গান গাইতে হেল্প করেছেন তাদের তাদের প্রতি সম্মান জানাচ্ছি আমি আজকে আনন্দিত এই কারণে যে আমার জন্মস্থান হবিগঞ্জ এবং কাকতালীয় ব্যাপারে কোনো শিল্পীর মতো এই পর্যন্ত হয় না যে তার জন্মস্থানে এই ধরনের একটি ভালোবাসার আনন্দ পেয়েছে যেটা বলছিলেন যে এই যে রেওয়াজের ব্যাপারে উনি খুবই মানে এক একজনের সঙ্গে তো মানে হয়ে যায় সম্পর্ক তখন নিজের মানে প্রকাশ্যে না মানে আড্ডার সময় নিজের বিরক্তিও প্রকাশ করতে দ্বিধা করেননি বীর নন্দী প্রায় বলতেন যে এখনকার এরা রেওয়াজ করে না তা আমি বললাম এটা নিয়ে আপনার তো মাথা ব্যথার দরকার নেই আপনি তো করতেন বলে যে না আসলে করা উচিত উনি রেওয়াজ কেন উনি কোনো কম্প্রোমাইজিং কোনো কাজ এ পর্যন্ত করেননি আমি জানি যে উনি যখন বাণী সমৃদ্ধ ছাড়া উনি গান বাণী যদি ভালো সুস্থ এবং গ্রহণযোগ্য না হতো উনি সেখানে অবজেক্ট করতেন যে আমি এরকম এই শব্দটা চেঞ্জ করতে হবে সুবিধা যখন অনুষ্ঠানে যাই তখন কুশলাদি জিজ্ঞেস করা খুব হাসি খুশি মানুষ কিন্তু হঠাৎ করে বছর দুয়েক আগে উনি একটা অনুষ্ঠানে গেছি তো উনি খুব একটু মন খারাপ তা বললাম সুবিধা মনটা খারাপ বললে না মন টন খারাপ না মন খারাপের অনেক উপরে তা বলে কী হয়েছে সুবিধা তো বললো যে শোনো কনক সারা জীবন আমি একজন শিল্পী মানুষ সারা জীবন আমার রুটি রুজির জন্য আমাকে চাকরি করতে হয়েছে চাকরিটা মাত্র শেষ হলো আমি চিন্তা করলাম যে হবিগঞ্জে আমি একটা বাড়ি করব বাড়ি করব এবং সেখানে আমি আমার বাকি জীবন কাটাবো আমার নিজের মতো করে সেখানে আমার গানের সাধনা দরকার হলে আমি আবার ঢাকা আসব অনুষ্ঠান করা লাগলে আমি ঢাকায় আসব আমি আমার বন্ধুকে দিয়ে আমি ডিজাইন করেছি বাড়িটার হ্যাঁ আর্কিটেক্ট বন্ধু ডিজাইন করা হয়েছে ইট সিমেন্ট সব কিছু কেনা হয়েছে যেই মাত্র আমি মানে কাজটা শুরু করব সেই সময় ধরা মানে ডাক্তার বললো আমাকে ডায়ালিসিস করতে হবে কিডনি তো এই ডায়ালিসিস তো আমি হবিগঞ্জে গেলে আমি করতে পারব না অতএব আমার ওই ইট সিমেন্ট পরে থাকবে আমার স্বপ্নটা পরে থাকবে আমি আমার স্বপ্নটা পূরণ হবে না তখনই আমার আমার কাছে মনে হইল যে একটা শিল্পী সারা জীবন সাধনা করলো মানুষকে দিল তার রুটি রুজির জন্য চাকরি করলো কিন্তু যেই মাত্র স্বপ্নটা পূরণের জন্য হাত দিল সেই সময় 
দেখুন মানে এইভাবে জিনিসটা আটকা পড়ে গেল এটা মানা খুব কঠিন তখন থেকে কিন্তু তার একটা যাত্রা অন্য অন্য জগতের যাত্রাটা শুরু হয়ে গেল স্বপ্নটা পূরণ হলো না একজন শুভনন্দী কত শ্রোতার আনন্দিত সময় তৈরি করে দিয়েছেন কিন্তু তিনি যখন তার স্বপ্ন পূরণে একটা হাত দিয়েছেন বাস্তবায়ন করার জন্য তখন সেটা হলো না আমি ঠিক ওই অনুষ্ঠানে ওই দিন আমার কাছে মানে তারিখটা আছে আমার ফেসবুকের কল্যাণে ঘাটলে আমি ওই তারিখটা পাবো ওই দিনই আমার মনে হচ্ছে যে এই লোকটা আর একটা যাত্রা শুরু করলো আর আর পিছে ফেরা হবে না জীবনটা আসলে জীবন চক্রটা এইভাবে ঘুরতে থাকে না এইভাবে ঘুরতে থাকে এই যে যেখান থেকে শুরু করে সেই পয়েন্টে আর কখনোই যাওয়া হয় না কখনোই যাওয়া সম্ভব না আমি ঠিক আমি ওনার উনি আমার বাবার বয়সের না আমি ওনার মেয়ের বয়সের না কিন্তু ওনার সাথে আমার সম্পর্কটা এরকম বাবা মেয়ের মতো এরকম আমার ওস্তাদজি বয়সের আহমেদ ওনাকে আমি যেরকম যে জায়গায় রেখেছি সুবিধা ঠিক ওই জায়গাতেই উনি সুবিধা আমাকে কখনোই হারমোনিয়াম দিয়ে কখনোই কিছু শেখার নাই কিন্তু সুবিধার কাছে আমি অনেক কিছু শিখতে পারছি আমার মন বল বলছিল যে আর ফেরা হবে না আর ফেরা সম্ভব না উনি রাগ হইতেন মানে সঙ্গীতের যদি গানের গায়ে কোনো আচর পড়লে তখন খুব রাগ হইতেন উনি সেরা কণ্ঠে বিচার বিচারক অবস্থায় আমি আমি ওনাকে দেখছি রাগ করতে না যেমন একবার ওই যে বিভিন্ন চ্যানেলে রাতে লাইভ শোগুলো হয় গান নিয়ে কোনো এই মুহূর্তের নামটা আমি মনে পড়ছে না যে হঠাৎ দেখি যে সুবিন নন্দী ফোন করেছেন ফোন করে উনি খুবই ক কঠিন এবং কড়া ভাষাতেই কিছু কথা হ্যাঁ ওই যে বললাম না গানের গায়ে আচর আচর পড়লে ওনার রাগ উঠে যে কেন তাহলে আপনারা ওইগুলো গাবেন না হ্যাঁ সেটাই আপনাদের গাওয়ার প্রিয় দর্শক সুবীর নন্দী সবসময় থাকবেন এটা আমরাই বিশ্বাস করতে চাই যারা তার গান আমরা অনেক বেশি ভালোবাসি এবং যারা তাকে অনেক বেশি ভালোবাসেন তারা তো এই কথা স্বীকারই করবেন তিনি সব সময় ছায়ার মতোই গানের মাধুর্যে সুরের মাধুর্যে তিনি আমাদের সবার কাছাকাছি থাকবেন প্রিয় দর্শক সবাইকে অনেক অনেক